ஸ்ரீ மதுரை டி என் சேஷகோபாலனை பற்றி நான் ஒன்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த காரியத்தை நான் சொன்னதுக்கப்புறம் மனப்பூர்வமாக உடனே அவர் இதுக்கு ஒப்புக்கொண்டார் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை என்னுடைய இன்ஸ்டியூஷன் மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சேஷகோபாலன் சாரை பற்றி எல்லாரும் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கு அதை நான் சொல்கிறது எனக்கு சொல்லணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் சங்கீதத்தில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு அம்சம் ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு அடுத்த அம்சங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் லெவலில் இருக்கும் ஆனால் சேஷகோபாலன் சார் பாட்டெல்லாம் அத்தனை அம்சமும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது அமையிறதுங்கிறது ஒரு தெய்வ சங்கல்பம் அவருடைய கச்சேரிகள் முன்னால் நாங்கள் வாய்ஸ் கச்சேரிகள் எல்லாம் கேட்டால் இன்றைக்கும் ரொம்ப பசுமையாக இருக்கும் அவருக்கூட லால்குடி சார் நானும் வாய்ஸ் கச்சேரிகள்லாம் நிறையா இருக்குது அந்த கச்சேரிகள்லாம் கேட்டாக்க இப்படியும் ஒரு பாட்டாக இப்படியும் ஒரு கச்சேரி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவாள்லாம் இருக்கிற பொழுது நாங்கள்லாம் நம்மளாம் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பாட்டுகளை உங்களை மாதிரி ரசிக்கலாம் கேட்டு கேட்குறதும் நிஜமாகவே ஒரு பெரிய ஃபார்ச்சுனேட் பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் எப்போவும் இந்த மாதிரி நல்ல காரியத்துக்கு இந்த மாதிரி வித்வான்கள் என்றைக்கும் எனக்கு உறுதுணையாக இருப்பான் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு நான் அவளுக்கு மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நமஸ்காரம்
ஒரு பெரிய ஒரு வித்வான் வாசிக்கிற அந்த கைவாகும் அந்த அந்த பேச்சும் அந்த ஒரு அனுபவம் வாசிப்பில் இருக்க நாளைக்கு வந்து சொல்லிக்கலன்னு இயற்கையா அந்த குழந்தை வாசிக்கிறது நிச்சயம் நாளைக்கு ரொம்ப பெரிய விதவான வளர்ப்பறோம் இதான் அந்த பையனை பார்க்கவும் இல்லை இது வந்து சவுண்ட் கேட்டு ரெண்டு பெரிய விதவான்களும் சொன்னதை நான் காதால கேட்டேன் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் கழிவாசாக்கு போய் எங்க இருக்க ஒரு சிஷ்டி போய் வெங்குயங்கிறவர் காரைக்குடி முத்து இவருடைய சிஷ்யர் காரைக்குடியில் அவர் எல்லாருக்கும் இவரை ஒரு கச்சேரி இங்கே உட்கார்ற அளவுக்கு அவர் அழகா தயார் பண்ணி வச்சிருந்தார் வெங்குயங்கார் நான் கூட சொல்லுவேன் அவர் வித்தியாசம் பார்க்காம எல்லாருக்கும் அப்ப வாசிச்சுட்டு இருந்த டைம் அவர் இவர் மிருதங்கம் போட்டாலே கச்சேரி ரொம்ப பிரமாதமா இருந்த பிராந்தியத்துல காரக்குடி புதுக்கோட்டா திருச்சி அந்த பக்கம் ஊற வந்து ஒரு பையன் வாசிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சூழ்நிலை இருந்த அந்த ஒரு டயத்துலயும் எனக்கு தெரியும் காரக்குடி மணி எனக்கும் வாசிச்சிருக்காரு அப்ப நான் சொல்ற வழக்கம் பேர்லயே வந்து கனோ நாய ரெண்டும் சேர்ந்திருக்கு யாரா இல்லாம இந்த மாவும் சேர்ந்திருக்கு நீங்கிற வல்லினமும் சேர்ந்திருக்கு சின்னது பெருசு உன் பேர்லயே சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து நான் சொல்ல வரேன் அந்த இடம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொப்புடியம்மன் கோவில்ல கச்சேரிக்கு இவர் திவ்யம் கிருஷ்ண ஐயர்னு ஒரு வித்வான் அவர் வாசிக்க வந்திருக்க சாத்தூர் ஏஜிக்கெல்லாம் அவர் தான் அவரும் மயிலாட்டூர் அமைச்சர் ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணகர்ட்ட இவர் கூட்டிங் வந்திருக்கார் ரங்குயங்கார் ஒரு பையன் பையனை தயார் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கேட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம் மணி பாட்டுக்கு ஒரு பாட்டுக்கு வந்தாங்க சாதாரணமா இருந்தார் அவர் சரின்னு வாசிச்சார் வாசிச்ச உடனே கிருஷ்ணய்யர் ரகுயங்கார் முகத்துக்கு எடுத்த அப்படியே ரகு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வர வாசிப்பு இல்லப்பா இதெல்லாம் ஆனா அந்த குரு சந்தோஷப்பட்ட சொன்னதுக்கு ஒரு இன்சல்ட் அடுத்துக்கல ரொம்ப நியாயம் இந்த இந்த குழந்தை என்கிட்ட வந்திருக்கிறதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது அப்படி வந்து ஒண்ணும் நமக்கெல்லாம் ஒண்ணும் வேலையா இல்லை சும்மா அந்த பெரிய லேசா அப்படி தூண்டி விடணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப அழகா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கச்சேரியில அவர் வாசிக்கிறத திருச்சி சுப்பையா ஸ்கூல்ல வாசிக்கிறது கேட்டுட்டு சமர் ஒரு ஸ்டேத்தாப்ல சுப்பையா எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல ஒரு ஸ்கூல் உண்டு அங்கதான் கச்சேரி எல்லாம் நடக்கும் அந்த கச்சேரியில திருப்பூர் சிஸ்டர்ஸ் இவர் வாசிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சிஷியாவுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காதோ தெரியாது இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமான சமாதானம்னு நான் ஷேர் பண்றேன் அத அப்ப வந்து ஹரிஹர சர்மா விநாயகர் அவனோட அப்பா அப்புறம் பட்டு பட்டுமம்மா அது கே எம் கே எம் வைத்தியநாதன் இடம் பெரிய வித்வான் அவள்லாம் கேட்டுட்டு அங்கே நீ வந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்துரு அம்மாத்துல வந்துருக்கு உள்ளாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ட்ரிப்பிள் கேன்ல வந்துருந்து கே எம் பி தான் அவருக்கு முக்கியமா வந்து ரொம்ப அவரை ஒரு பெரிய லெவல்ல அவரை வந்து ஷேப் பண்ணினதுங்கிற பெருமை கே எம் பிக்கு உண்டு இது எப்படி நான் சொல்றேன்னா நானா யூகத்திலேயோ கே எம் பி சொல்லியோ நான் சொல்லல கிருஷ்ணகால சபால என்னுடைய கச்சேரி லால்குடி சார் வயலின் மணி மிருதங்கம் கே எம் பி சார் கடவாணிக்கு கச்சேரிக்கு முன்னாடி இந்த இடத்த வந்து எங்கர் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் தயவு செய்து நல்லா மனசுலையும் காதலையும் போட்டுக்கணும் குருங்கிற ஸ்தானத்துக்கு எப்படி மரியாதையும் மதிப்பும் பக்தியும் வாழ்த்த இருக்கணுங்கிறதுக்கு கச்சேரிக்கு முன்னாடி மணி கே எம் பி அப்படி மாமா வந்து அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு மாமா அப்படி அப்ப வந்து கே எம் பி பண்ணா பண்ணா ஏதோ வயசானவன் நார்க்கேட்டா என்ன பார்த்து அழிச்சுட்டு போடா கச்சேரியில நடந்தது இதனால கே எம் பியும் ஒண்ணும் குறைஞ்சு போயிடு போயிட்டாரு அர்த்தம் இல்ல அவரும் பெரிய வித்வான் அப்ப மணி வந்து கிட்ட சொன்னான் ரகுவிங்கிறதுக்கு அப்புறம் நம்ம மூணு தான் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கேட்டபோது இந்த எனக்கு அந்த லயங்கிற ஈடுபாடு அதை என்ன செய்யணும்ங்கிற அந்த கண்ணை திறந்து விட்டது பசுமாதான் 
இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் காரக்குடி மணியுடைய கேரக்டர்ல இருந்து இவ்வளவு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து அப்புறம் கச்சேரி கச்சேரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி மணியுடைய அதாவது ஏற்கனவே பலகாட் மணிய பழனி சுப்பிரமணிய பிள்ளை அதுக்கப்புறம் முருக பூபதி மூர்த்தி சார் அதுக்கப்புறம் ஜெனரேஷன் இருக்கிற பெரிய வித்வான்கள் வாழ்ச்சி இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்துல எல்லாருக்கும் கச்சேரி பரபரானு ஓகோன்னு எல்லாரும் கொடி கட்டி வச்சிருக்க ஆளுக்கு ஒரு கொடியை வச்சுட்டு அப்படி ஒரு நேரத்துல காரைக்குடி மணிங்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து தனக்கென ஒரு பாடியையும் ஒரு தனியும் அதை சுற்றி அந்த இடத்துல மணியின் ஒரு ஸ்டாம்ப வந்து ஒன்னும் பண்ணணும்னு அதுக்கு எவ்வளவு ஞானம் இயற்கை உழைப்பு இந்த உழைப்பு இவ்வளவு இருந்துட்டு உழைப்பு அவர மாதிரி மணி மாதிரி உழைக்க முடியாது அப்படி ஒரு உழைப்பு அப்படி ஒரு தபஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய உழைப்ப அதுல தன்னுடைய பாணி என்பது வேறு தனியா இருக்கணுங்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருகிட்டு இருக்க அதான் இதுல ரொம்ப விசேஷமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஒவ்வொருத்தர் அதை ஒவ்வொரு மாதிரி வியூ பண்ணி அதை வந்து பேசலாம் ஆனால் தனித்தன்மை விசிட்டாலிட்டி அப்படின்னு பாக்குற போது மணிக்கு வந்து அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் அந்த மார்க் அது அப்படி ஒருத்தான் இப்ப ரேடியோலயோ இதுலயோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கேட்ட உடனே அது காரப்படி மணி அப்படின்னு மாதிரி அந்த ஒரு இயற்கையா வந்து அதாவது தன்னோட கொள்கைங்கிறது சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல அந்த கொள்கையை ஸ்தாபிக்கணும் ஜெயிக்கணும் அதுல ஜெயிச்சார் ரொம்ப சீக்கிரமாவே ஜெயிச்சார் அவர் சின்ன வயசுல ஜெயிச்சார் மணி இவ்வளவு எவ்வளவுமே இருக்கு என்ன சொன்னாலும் அதை பத்தி கவலையா காலையில சீக்வன்ஸ் வரைச்ச சம்பிரதாயம் என்று சொல்லும் பொழுது அஞ்சு ஏழு ஒன்பது கண்டம் விஸ்வ சங்கீதம் இந்த காம்பினேஷன் தான் சீக்வன்ஸ் போடுற வழக்கம் அது அந்த காலத்துல இருந்து அதுதான் சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிற ஒரு காலத்துல இவர் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆறு ஏழு எட்டு தைரியமா போட்டு இவர் வந்து அதை கொண்டு வந்த அந்த சீக்வன்ஸ் தஜம் ததி கிட்டத்தோ தஜம் ததி கிட்டத்தோ தஜம் ததி கிட்டத்தோன்னு வந்து கடைசியில மூணாவது ரோட்டு முடியும் அது வந்து அது இவரோட பேட்டர்ன் மாதிரி கொண்டு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணினார் யாரு எந்த சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஆனா அது அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றது ரொம்ப சத்தியமான ஒரு அப்சர்வேஷன் நான் வந்து மணிய ரொம்ப வேணும்னு தூக்கி சொல்லணும் அப்படி எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் மணிக்கும் இல்ல எனக்கும் இல்ல அவருடைய ஸ்டேட்டஸ்க்கும் இல்ல ஜிஎன்பி பாடி அந்த பாடி உலகத்துல பரவின உடனே இந்த ரேடியோ திருப்பினாலோ அல்லது கொஞ்சம் இளைஞர் சம் சமுதாயத்துல அப்போ இருந்த விசிஷியனை கேட்ட அவ அவருடைய சிஷியனா இருந்தாலும் சரி வேற ஸ்கூல்ல வந்தாலும் சரி இந்த ஜிஎன்பி உடைய அந்த ஒரு பாதிப்பு இன்ஃபுளுயன்ஸ்ங்கிறது அந்த பாட்டுல இருக்கும் அந்த காலத்துல அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நானும் உணர்ந்திருக்கேன் அதே மாதிரி காரைக்குடி மணி வேவு வந்து உலகத்துல வந்த உடனே எங்க ஜெனரேஷன் எந்த ஸ்கூல்லேருந்து வாசித்தாலும் பரவாயில்ல யார் கத்துந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன வாசித்தாலும் பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு 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 இடத்துல இந்த சாட மணி நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாசிச்சு மத்தவாளுக்கு சொல்றோம் வாசினு சொல்றோம் சிஷா அது இல்லாமே வந்து இதோட அவர் வந்து மற்றவர்களை ரீச் பண்ணி அவர்களை இதை பேச வைக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பாணிக்கு எவ்வளவு ஒரு பவரும் அதற்கு ஒரு எவ்வளவு ஒரு சாதித்தியம் இருக்கணும் அது வந்து காரைக்குடி மணி தன்னுடைய வாழ்வில் தன் கலை மூலம் சாதித்து காட்டியிருக்கிறார் அதே மாதிரி குரு அப்படிங்கிற சத்தத்துக்கு குரு சப்தஸ்து அந்தக்காரக ரு சப்தத்து நிரோதகா அந்த காலத்தை விரோதித்தால் குரு சப்தர் விதியதே என்று உபனிஷத் வாக்கியம் அந்த அஜானம் என்கிற இருளை போக்கி ஞானம் என்னும் ஒளியை கொடுக்கும் சூரியன் குரு என்கிற அந்த ஒரு ஆத்மா அந்த ஒரு கடவுள் என்று என்கிறது இந்த ஸ்லோகம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு சின்ன தன் நல்லிசார் சொன்ன மாதிரியே நான் எத்தனை தூரம் பார்த்திருக்கேன் 
டூ வீலர் வந்து வெயில வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு ஒரு என்ன கண்ட்ரா நான் சொல்லுவேன் என்ன அது பனிஷ்மெண்ட் ஆகும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு இப்படி வெயில வந்து சொல்லி கொடுத்தாதான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கற மாதிரி இருக்கா அதெல்லாம் இல்ல வந்து இப்படி பழக்கம் ஆயிடுச்சு அதுல போன என்ன காத்து வருது ஜோரம் இதுக்கு ஜெத்னகருங்கிறது நிகராஜபுரங்கிறது வருவார் மத்தியானம் இது தேவையா உனக்கு வந்து எதையாவது ஆட்டோலையாவது வரக்கூடாதா என்ன இல்ல இல்ல எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு உடனே இதாவது இப்ப ஒரு பதில் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி அவ்வளவு சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன் ஒரு படாடோ பதை தான் வந்து அப்படி காமிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு டைப்பே இல்ல அவர் வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுன்னு வரப்போது யார் யாருக்கு எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பார்த்து 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 ஒரு தாய் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டுவது போல் அதே மாதிரி வந்து அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு செங்கல்லாம் வச்சு அந்த கட்டிடத்தை கட்டுவது போல் அந்த ஒரு கலைஞனை அவர் தயாராக்கி அந்த அவனை ஒரு கலைஞனாகவும் அவனை ஒரு குருவாகவும் அவர் வந்து மாற்றி விடுவார் இன்னைக்கு பார்த்தா இந்தியால ஒரு நூத்தி கணக்கில் அவருக்கு இருக்கலாம் உலகம் புற அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கில் சிஷ்யால் இருக்கலாம் அவருடைய ஸ்கூல் அவருடைய சிஷ்யால் என்று பேர் சொல்லும் அளவிற்கு ஒரு செவன்டிஸோ எயிட்டிஸோ ஞாபகம் இல்ல இந்தியன் பைனான்ஸ் சொசைட்டியில வீணை மேதை பாலச்சந்திரர் அவர்களுக்கு அந்த வருஷம் பட்டம் அந்த வருஷம் ஸ்ரீவாகியம் ராமச்சந்திர ஏரியன் முடிபண்டான் முகிட்டாமையருடைய ஒரு மூத்த சிஷியர் அவர் சிம்பநந்தனம் பல்லவி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அவர் பண்ணினார் இந்த சிம்பநந்தனம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பல்லவிக்கு யாரடா பக்கவாத்தியம் பார்த்த நம்ம உட்காந்துருக்காரே ரமேஷ் அவர் தான் அதுல நான் உட்காந்து கேட்டேன் அந்த செஷன் ஐவிட்னஸ் கம்ப்ளீட்டா உட்காந்து கேட்டேன் பாலச்சந்திர சாரும் உட்காந்து கேட்டார் அந்த வருஷம் தான் மேடல் சீனிவாசனுக்கு மோதிரம் போட்ட வருஷம் அவர் முத முதல்ல இவ்வளவு அடையா சொல்றேன் இதை எதுக்கு சொல்றேன்னு சிம்பநந்திர பல்லவி பாடி முடிஞ்ச உடனே ரமேஷ வந்து அவர் தயார் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கார் மணி வந்து அதுக்கு தனி ரமேஷ் வாசித்திருக்கிறதோ அது முடிஞ்ச உடனே டைம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு தகுதியுடுதான் 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 முடிச்சுட்டு நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு போல அவர் விதரணையா அந்த தாளத்துக்கு அவரை வாசிக்க வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கார் மணி சிம்மநந்தனத்துக்கு அப்போ காரைக்குடி ரமேஷ்ங்கிறவர் வந்து வளர்ந்து வரும் ஒரு கலைஞர் அவரை சிம்மநந்தனத்திற்கு அவரை விவரமாக வாசிக்க வந்து தயார் பண்ணி அவர் அனுப்பி இருக்கிறார் என்றால் காரைக்குடி மணியின் உழைப்போ காரூண்யமோ அவர் சிஷியர்களிடம் அவர்களுக்கு இருந்த பறிவோ நாம் நினைத்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் சிம்மநந்தனத்துக்கு சின்ன ஒரு சிஷனை தயார் பண்ணி நன்னா தைரியமா வெளியில போய் வாசிட்டு வார அனுப்புற அளவுக்கு தில் இருக்கணும்னா அவர் வந்து எவ்வளவு சிஷியாட்ட எவ்வளவு கருணை இருக்கணும் எவ்வளவு செஞ்சிருக்கணும் அவர் எவ்வளவு வெட்டிக்காரரா இருக்கணும் அதுல எவ்வளவு இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும் சின்சியரிட்டி இருக்கணும் சீரியஸ்னஸ் இருக்கணும் ஈடுபாடு இருக்கணும் அதே மாதிரி சொல்லுவா சில விஷயங்களை வந்து நிறைய வித்வான்கள் மிருத வித்வான்கள் எல்லாம் மகா வித்வான்கள் எல்லாம் வந்திருக்கா இருந்தாலும் நான் நான் என்னுடைய ஒரு ஆப்சர்வேஷனை சொல்றேன் தவுல் வாதியத்தில் இருந்து ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்களை எடுத்துக் கொண்டு இது தன் பாணியில் சேர்த்து அவர் வாசித்திருக்கிறார் என்பதுதான் பொருத்தம் சரியான பொருத்தம் சும்மா வாய் பிடிச்சதோ வாங்க ஆரம்பிச்சதோ சொல்லிட்டு காரைக்குடி மணியா தவுல் அப்படின்னு இது வந்து மகா அபத்தமான ஒரு அர்த்தர் ஒரு மகா பாவமான ஒரு கமெண்ட் இப்படி ஒருத்தன் பேசினான்னு அவன் வந்து வயிற்றுச்சல்லையும் ஒரு இதுலையும் தான் பேசுவான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் வந்து ஒரு ஞான பா ஞான பாவத்துல அவன் என்ன வாசிக்கிறான்னு புரிஞ்சுட்டு பேசினதா எனக்கு எனக்கு அர்த்தமாகல இவர் சொன்ன கையில நாதம் புரிச்சலா மதுரையில நாகப்பிரியாக சேர்ந்த சமூக சிவாசிகள் கச்சேரிக்கு வாசிக்க வந்திருந்தார் எங்க குருநாதர் நான் அப்பதான் நான் போய் சேர்ந்த வருஷம் உட்காந்து கேட்கறோம் கேட்ட போது தனி விட்ட உடனே இவர் சமங்குடி சீவாசியர் வாசிக்கிறோம் என்னும் ரொம்ப பவியத்தோட இவர் நாகராஜன் நான் கஜிரா நீ நாகராஜன் கஜிரா இவர் ஒரு பவியத்தோட அடக்கத்தோட இவர் வந்து அமர்த்தி தந்தி தின்னா போட்டுட்டு இருந்தார் எங்க வாத்தியார் வந்து இப்படி பார்த்த உடனே சமங்குடி கிட்ட வந்து நீங்க சொல்லுவோம் அப்படின்னா உடனே எங்க வாத்தியார் எங்க வாத்தியார் ஒன்னும் வாயால் பேசாம 
நல்லா விட்டு வாசிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய சமாச்சாரம் இது மைக்லஸ் கான்செப்ட் பார்த்த உடனே பெரிய மகா வித்வான் பண்ணி அவரை பாரு பண்ணுவார் நல்லா விட்டு வாசிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் கான்செப்ட் அன்னைக்கு வந்து அவர் உண்மையாவே அவரும் நாகராஜனும் நாகராஜ அண்ணாவும் தனியார் தனத்துல இவர் விட்டு ரொம்ப நல்லா காரக்குடி மணி விட்டு வாசிச்ச எப்படி இருக்கும்னு எத்தனை பேர் பேட்டுக்குறது எனக்கு தெரியாது மைக் வந்து விட்டு மைக்கே தள்ளி வச்சுருவார் நிறைய கட்சியில நான் பார்த்தேன் மைக் மைக் கிடைஞ்சலா இருக்கு மைக்க தள்ளி வச்சுட்டு ஒரு விட்டு வாசி அப்படி எல்லாம் விட்டு காரக்குடி மணிட்ட அன்னைக்கு அதை விட்டு வாசிச்ச உடனே கடைசியில சிம்மகுடி சீனிவாச ஐயர் மணி அவரை நமஸ்காரம் பண்ண அப்படின்னு சொன்ன பாதியார்த்த சொன்ன உடனே தம்பி நல்ல பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் வருது தம்பி நீ நல்லா இப்படியே நல்லா இப்படி கையை இப்படியே கடைசி வர வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படியே வாசிங்க விட்டு வாசிங்க பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் வருது அப்படின்னு உடனே டாக்டர் சீனிவாசன் வந்து கேட்டார் என்ன பழைய ஞாபகம் ஒருத்தான் எங்களுக்கு தான் புரியுற மாதிரி சொல்லுவோம் பழைய ஞாபகம் உங்களுக்கு உத்தரம் தானே தெரியும் பெரியவங்க பெரியவங்கன்னு அவ சொல்றதுலாம் திருஷ்ணாமூர்த்தி பிள்ளை சொல்லுவோம் பெரியவர் பெரியவங்கன்னு சொல்றது திருஷ்ணாமூர்த்தி பிள்ளை சொல்லுவோம் அவரு தனி வாசிச்சாருன்னா பிரதயம் வந்த மாதிரி இருக்குங்க அப்படின்னு அப்படின்னு அன்னைக்கு உண்மையாவே மணி தனியா ஒருத்தனை வாசிச்ச உடனே சம்முகுடி சீனிவாச ஏன் பாட்டு எடுக்கல அப்படி அந்த சத்தத்தை ரசிச்சுட்டவர் பேசாம இருந்துட்டு கடைசியில அவர் கடைசியில ஒரு பெரிய திராம் போட்டாருன்னா ஓம்னு கேட்குங்க ஓம்னு கேட்கும் அவங்க தமிழாபுரம் பேலஸ்ல ஒரு வால் நேரத்துல வச்சிருப்பாங்க பெரிய சூறாவளி வந்தாலும் அணையாது இவர் கந்த சஷ்டி இன்னைக்கு விரதம் இருந்துட்டு வாசிட்டு கடைசியில் மோரா வாசிட்டு பெரிய கிளாம் ஒண்ணு போடுவார் கிருஷ்ணாமூர்த்தி பிள்ளை போட்டதுல அந்த வால் லாம் போட அந்த கண்ணாடியே உடஞ்சி விழுந்துரும் அவ்வளவு பெரிய வால்யூம்ல கேட்போம் அப்படி எல்லாம் சவுண்டு நாதம் நீங்க அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு இங்க நல்லா வாசிச்சு செய்யமா நீங்க எப்படியே வச்சிருக்கீங்க வாதியத்தை மாத்தாம எப்படியே வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு சொல்லுவாங்க குருநாதன் மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் அப்படி எல்லாம் ஒருத்தான் <laughs> 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 கரெக்டா நல்லா பார்த்து இப்படி வாசிச்சு அப்படியே வாசிங்க அந்த பழைய ஞாபகம் அப்படின்னு பழைய ஞாபகம் பெரியவர்ங்கிறது என்னன்னு அப்புறம் கேட்டேன் சொல்லவரே இந்த பழைய அவர் சொல்ற இந்த பெரிய வாசிப்பெல்லாம் கேட்காத வாழ்லாம் மணி வாசிப்ப கேட்கறச்ச நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கதையும் கேட்க மணி விட்டு ஃப்ரீயா வாசிச்ச அது ஒரு ஆத்துல வாசிக்கிறச்ச ஆத்துல தனியா விட்டு வாசிக்கிறச்ச கேட்கணும் கேட்ட அப்பதான் காரக்குடி மணியோட உண்மையான கை என்ன அந்த கை வெயிட் என்ன அந்த கிளாரிட்டி என்ன கிளாரிட்டி மட்டும் இல்ல குவாலிட்டி என்ன எல்லாமே வந்து அதுல தெரியும் அந்த திருமலை வாயில் முத்து விரு பிள்ளைங்கிறவர் ஒரு சின்ன சமாச்சாரத்தை வச்சு எல்லாரையும் போட்டு அடி மண்ணக்க வச்சுட்டு இருக்கணும் எந்த பெரிய தூரா இருந்தாலும் அந்த வகுப்படாத பெண்கள் மூணு அஞ்சு ஏழு இதுல கடைசியில் இது மாட்டு நிறுத்தின இதுக்கு வந்து மேற்காலமா சொல்லி இத வந்து விட்டு வச்சு வரைவா மூணு பதினஞ்சு போக மீறி மூணு பேர் சத்தி கிட்டத்தம் கிரகதி கிட்டத்தம் கிரகதி கிட்டத்தம் அப்படின்னு கொடுத்துருவா மூணு நடுவில் வந்து அப்புறம் அந்த வளர்த்தின் போய் கிடைக்கிறதே கிட்டத்தம் கிடைக்கிறதே கிடைக்கிறதுன்னு அது பாட்டுக்கு என்னடா அவர் எங்க தொடரா எங்க முடிக்கிறான்னு தெரியாம இருக்காப்புல எந்த பெரிய தவுலா அதுக்கு வந்து திச்சரம் திச்சரம் கையில் எல்லாம் பேசணும் இல்லையா இந்த ஒரு சின்ன ஆஸ்பெக்ட எடுத்துட்டு மணி காரப்படி மணி வந்து தத்தி கிட்டத்தம் கிரகத்தி கிட்டத்தம் கிரகத்தி கிட்டத்தம் இது வந்து மணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது முருகன் முருகன் உலகத்துக்கு 